హలో దేవ్ సో రొటేటింగ్ ఏసీ ఎలక్ట్రికల్ మషీన్స్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అయిన రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఈ వీడియోలో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి అని అందరికీ తెలుసు బట్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ టు బీ రిమెంబర్డ్ ఫ్రమ్ దాట్ టాపిక్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హియర్ సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ అనేది త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మషీన్స్కి అండ్ సింక్రనస్ మషీన్స్కి కామన్గా ఉంటుంది సో వీఆర్ నో గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ది రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ ది రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో ఇందులో మనం కన్సిడర్ చేయబోయే పారామీటర్స్ ఫస్ట్ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ది ప్రొడక్షన్ సో ఒక రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ కావాలి అని అంటే ఎట్లాంటి కండిషన్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వి విల్ బీ టాకింగ్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే తిరుగుతుంది సో ఏ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది క్లాక్ వైజ్ తిరగాలంటే కండిషన్స్ ఏంటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరగాలంటే కండిషన్స్ ఏంటి ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ప్రతిసారి క్లాక్ వైజ్లోనే తిరుగుతుందా ప్రతిసారి యాంటీ క్లాక్ వైజ్లోనే తిరుగుతుందా దట్ వీ విల్ బీ సీన్ అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ విత్ విచ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రొటేట్స్ రైట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రైట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ what is the magnitude of the field right what is the magnitude of the flux of the rotating magnetic field and last is how to identify the position position of the rotating magnetic field psi position okay so painu na vanni andarki telusu but last concept position anedi chaala takku mandiki familiar untadi even though oka vela position of the rotating magnetic field ane concept manaku telisina what it means anedi chaala uh, situations lo manaku artham gaakapochu so first of all what are the conditions which are needed to be satisfied for the production of rotating magnetic field manaku oka rendu conditions untayi andalo first condition entante placement of winding ki sambandhinchindi right first the placement of winding ki sambandhinchindi next manam icche supply ki sambandhinchindi supply ki sambandhinchindi right here we are talking about three phase supply so winding anedi space lo space lo okoka winding ki madhyalo ikkada winding kuda three phase e so space lo winding ki sambandhinchindi 120 degrees undali idi mechanical angle and supply anedi time lo 120 degrees apart tho undali idi ఎలక్ట్రికల్ యాంగిల్ అంటే మనం ఏదైతే త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్ని మోటార్కి సంబంధించిన స్టేటర్లో పెడుతున్నామో ఇట్ షుడ్ బి డిస్ప్లేస్డ్ ఇన్ స్పేస్ విత్ వన్ ట్వంటీ మెకానికల్ డిగ్రీస్ అంటే ఇట్లాంటి ఒక మషిన్ని ఇట్లాంటి ఒక స్టేటర్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఇఫ్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ రెడ్ ఫేజ్ హియర్ ఆర్వైబి ఫేజ్ సీక్వెన్స్ అనుకుంటే ఇఫ్ రెడ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ హియర్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ వెల్కమ్ హియర్ సో yellow should be here and blue should be here right winding ni stator paina space lo 120 degrees angle tho vettali this is now the mechanical 120 degrees right and next supply ki sambandhinchi ikkada manamu rotating magnetic field ki sambandhinchina production gurinchi maatladutunnam kabatti the supply that is being given to this winding should be displaced in time by 120 degrees సో సప్లైకి సంబంధించి మనం యాంగిల్ గురించి మాట్లాడితే వీ టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రికల్ యాంగిల్స్ రైట్ ఎలక్ట్రికల్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అండ్ మెకానికల్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ నాట్ వన్ అండ్ ద సేమ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ కొన్ని ఓవర్లాపింగ్ కేసెస్లో రెండు కూడా సేమ్గా మనకు కనిపించవచ్చు బట్ హియర్ యూనిట్ రిమెంబర్ మెకానికల్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ కరెస్పాండింగ్ టు స్పేస్ యాంగిల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వైండింగ్ పొజిషన్ ఆర్ వైండింగ్ ప్లేస్మెంట్ అండ్ సప్లై త్రీ ఫేస్ సప్లై అనేది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ త్రీ ఫేస్ సప్లై అనేది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఎలక్ట్రికల్ టైమ్ సెపరేషన్లో ఉండాలి రైట్ టైమ్ ఫేజ్లో ఉండాలి సో దట్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్ ఐ గెస్ అండ్ ద సెకండ్ ఈజ్ డైరెక్షన్ 
So now the direction of rotation of this rotating magnetic field is again dependent on two factors. One is placement of the winding. No winding is space low place. Yes, no. It depends on that. And also on the phase sequence of the supply. Right. It also depends on two factors. One is sense of winding. Sense of winding. And next is phase sequence of supply. Phase sequence of supply. So sense of winding. Ikada sense of winding lo goda positive phase sequence, negative phase sequence ki sammandhin chan arrangement unntadhi. And phase sequence of the supply lo goda positive phase sequence and negative phase sequence unntadhi. What I mean that, what I mean by that. So first of all sense of winding guri nch maat laadate. I have established a fact that the placement of windings will be like this, right? If this is red, this should be yellow and this should be blue, right? So placement of winding anante red, yellow, blue. In mode faces ni manamu space lo displays yes na we, we could arrange it like this or we could arrange it like this. Ikkada R and the ikkada B and ikkada B dash. Ikkada y and ikkada y dash. Manak ikkada rondu possibilities anna hai, right? Winding ni it line na bet kochu, le dhante terminal naming change yeasi, in thang munjo epinat gai na bet kochu. And the rotation of rotating magnetic field depends on this and also on the phase sequence of the supply. Manam hi red, yellow, blue ki, placement, sense of winding lo, manam ho koela, e winding ski name or nomenclature ya kunda, just it lage pet ko ni, it lage bet ko ni. Dien ki chai supply, dien ki red, then ki yellow and then ki blue is the the rotation will be in the clockwise direction if the rotation is clockwise whenever the supply is r y b manam eppudaithe r b y supply isthamo see r y b is corresponding to clockwise direction ankunte r b y will correspond to anti clockwise direction and vice versa ante manam red yellow blue phase sequence ichinappudu oka vela Clockwise direction lo rotating magnetic field there gite RBY phase sequence is the anti clockwise lo there gite. Le do red yellow blue ichna puru anti clockwise lo there gite red blue yellow ichna puru clockwise direction lo there gite. So here the direction of rotating magnetic field is depend up, dependent on the sense of winding and phase sequence of the supply. There is no hard and fast rule. Akar mana ku eda ite construction undo adha already winding ki sammandhinchi fix hai unta diga bati manam positive phase sequence iste e direction lo dergu thundi mana kaval sin direction adhe na aite okay mana kaval sin direction adhe gado mana ku dhan ke opposite direction lo dergali nante we should just uh, invert the phases right in the kanda already ok machine construct ipo india nante dhan sammandhinchi na uh, sense of winding ni manam march dhan kudra du and those are just windings right those are just wires a wires ni manam ok moodu uh, rent poles ki sammand inchi mode phase lani winding jays pet kundi it will be staying there so manam ippu da motor manako clockwise la dhirigala anti-clockwise la dhirigala anna dhan patti manam dhan ki supply connection ichi kundam so this is about the direction and next about the speed so what is the speed with which this rotating magnetic field is going to get rotated uh, so all of us know this formula that is synchronous speed which is equals to 120 f by P. So, if you synchronous speed, we have got a frequency and we have got a number of poles. We have got the number of poles. And this frequency is corresponding to the supply. This is the supply frequency, right? Supply current frequency, let the supply voltage frequency. And now this number of poles is dependent on the construction of the machine. C N S T R U C T I O M. Right? Okay, machine ni construct J set up. Dhani manam yenni poles ko sam construct jest to nam anadhi EP ni decide yest to di and manam India lo operate jest to nama foreign country lo operate jest to nama le dhante man dhagar edha na speed control mechanism on the frequency ni adjust jest kune that too dhani patti speed anadhi define it to di so oka sari machine construct type in the anadhi dhani ik sammanin chana number of poles ni marcha dhang custom if the manufacturer is allowing us to change the poles uh, when the machine is under operation, it is a different case. But most of the machines set lunte na nte okasari construction complete type by tikochin na nte number of poles ani thi fixed du gunta thi. So what we say is the synchronous speed of the machine is 
dependent on frequency alone in most of the cases right not always but in most of the cases okavela machine ni tayar chesina manufacturer number of poles count ani marchukodaniki manaku gaani okavela a feasibility isthe it is dependent on the number of poles it is inversely dependent on the number of poles but a number of poles paina machine speed edaithe dependent ga undo it is a construction criteria oka machine ni construct chese tappudu ee machine ni ekkada use chestunnaro akkada frequency enta na gavalsina speed enta danni batti టూ పోల్స్ పెట్టుకోవాలా త్రీ పోల్ ఫోర్ పోల్స్ పెట్టుకోవాలా సి నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ కె నాట్ బి ఎన్ ఆర్డ్ నంబర్ దే షుడ్ బి ఈవెన్ నంబర్ అండ్ దిస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్ట్ దాట్ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ ఆర్ నాన్ సెపరబుల్ రైట్ వాటిని నార్త్ అండ్ సౌత్ ఎప్పుడు కూడా డైపోల్ లాగానే చూడాలి వాటిని వేరు విడదీయడానికి లేదు కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెటప్ అయిపోయింది సెటప్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఒక ఫిక్టీషియస్ మ్యాగ్నెట్ తిరుగుతున్నట్టు మనం ఊహిస్తున్నాం రైట్ సో ఆ పర్టికులర్ మ్యాగ్నెట్కి ఒక ఫ్లక్స్ వాల్యూ ఉండాలి కదా ఇఫ్ వీ రిప్రజెంట్ దట్ ఫ్లక్స్ విత్ ఫైవ్ ఇట్స్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ మ్యాక్స్ లెటస్ కాల్ దిస్ హ్యాస్ ఫైవ్ రొటేటింగ్ ఫైవ్ ఆర్ ఫైవ్ రొటేటింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఫైవ్ మ్యాక్సిమం అంటే ఒక్కొక్క ఫేజ్లో ఇక్కడ మనం త్రీ ఫేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా ఒక్కొక్క ఫేజ్కి సంబంధించిన ఫ్లక్స్ని మనం ఫైవ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ మ్యాక్స్ సైన్ ఒమేగా టీతో చూపిస్తాం నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ ఒమేగా టీ మైనస్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది ఒమేగా టీ మైనస్ టూ ఫార్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది వీటన్నింటిలో కూడా ఫైవ్ మ్యాక్స్ కామన్గా ఉంటుంది బట్ దీస్ ఆర్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ టూ అండ్ ఫైవ్ త్రీ సో వీటిని చూస్తే దే ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ టైం మీద డిపెండెంట్ అయి ఉన్నాయి బట్ ఆల్ ఆఫ్ దేర్ మ్యాక్సిమం ఫ్లక్సెస్ ఆర్ సేమ్ ఎందుకంటే మనం ఇస్తున్నది ఒక బ్యాలెన్స్డ్ సప్లై అని అనుకుంటాం కాబట్టి సో ఇన్ దాట్ కేస్ ఫైవ్ ఆర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ దిస్ మ్యాక్సిమం ఫ్లక్స్ వాల్యూ రైట్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ నెక్స్ట్ ద పొజిషన్ థింగ్ ఇది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దీనిపైన కానీ ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ వచ్చినానంటే ఖచ్చితంగా మనం మిస్టేక్ చేస్తాం సో పొజిషన్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఇన్ స్పేస్ని థీటా తోటి చూపిస్తే దట్ థీటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై టూ మైనస్ ఒమేగా టీ రైట్ ఫైవ్ బై టూ మైనస్ ఒమేగా టీ సో ఇప్పుడు పైన ఉన్న ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా మనకు ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటాయి కానీ పొజిషన్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ స్పేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై టూ మైనస్ ఒమేగా టీ అని చెప్తే దీన్ని విజువలైజ్ చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది సో వాట్ ఇట్ సేస్ ఈజ్ మనము పనిచేస్తున్న మషిన్ ఇట్లా తీసుకుంటే దీనిపైన త్రీ ఫేజ్ వైండింగ్ పెట్టుకొని ఉన్నాం రెడ్ ఎలో బ్లూ రైట్ రెడ్ ఎలో బ్లూ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక డాటమ్ని కన్సిడర్ చేస్తాం డాటమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఇమాజినరీ లైన్ దట్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ రెఫరెన్స్ డాటమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెఫరెన్స్ సో ఈ ఫేజ్ లైన్ని జీరో డిగ్రీస్ లేదా రెఫరెన్స్ ఫేజ్ లైన్ అనుకుంటే ఇప్పుడు థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై టూ మైనస్ ఒమేగా టీలో ఇప్పుడు ఈ ఒమేగా టీ అనేది యాంగిల్ that is dependent on the frequency endukante omega is equals to what 2 pi f so this is 2 pi f t right 2 pi f t lo frequency is nothing but 1 by time so 1 by time and e time rendu cancel ayipoyi manaki ikkada dimensional consistency maintain ayi manaki ikkada angle values vastayi in radians or in degrees whatever the sense of uh, angles that we are considering so koyela ee omega t is equals to 0 anukunte ante manam icche supply frequency ki sambandhinchi na product మనం ఒమేగా టీతో చేసినప్పుడు మనకు ఒకవేళ జీరో వస్తే వీ విల్ వాట్ వీ విల్ గెట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ థీటా టు బి ఈక్వల్ టు పై బై టూ అంటే ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇన్స్టెంట్ దగ్గర అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇన్స్టెంట్ దగ్గర నా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ మ్యాక్స్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ తోటి ఈ డాటమ్కి నైంటీ డిగ్రీస్ పొజిషన్లో ఉందని అర్థం తర్వాత ఒకవేళ దీన్ని కానీ మనం ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై టూ దగ్గర చూస్తే అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర చూస్తే we will get the value of theta to be equal to 0 degrees it is corresponding to the alignment of this 1.5 phi max with this datum datum ki in parallel lo ochindi ani cheppi dan artham so it takes a bit of imagination the you need to imagine how this is changing ante manamu edaina oka time degara
right so these are the important formulas that are needed to be remembered as far as the rotating magnetic fields in induction motors three phase induction motors or uh, in uh, synchronous motors is considered right so yeah so this video ends here thank you